ومن جديد نرحب بالسيد رائد الخضر رئيس قسم الابحاث في ايكوتي جروب رائد يعني بعد ما شاهدنا ردة فعل الاسواق الاسواق اليوم تنتظر ما الذي سيقوله دونالد ترامب ربما هذا سيكون محددا بشكل كبير لتوجهاتها خلال الفترة المقبلة هل نتوقع المزيد من التصعيد الامريكي طبعا الوضع ارتباط كتحليل او نظره تحليليه ارتباط بتحليل سياسي كبير ايضا خلف هذا المشهد ما كنا ننتظره يوم امس عندما كان هناك الاجتماع الطارئ لدونالد ترامب مع ادارته كان هو بيان ممكن ان يكون من خلال هذا البيان كما حدث سابقا تاريخيا اعلان حاله الحرب بشكل واضح فكان هذا هو التخوف او القلق ان خطاب ترامب سيكون بعد ساعه ولكن بعد استخدامه للمنصه الحديثه وتويتر وطرحه للنقطه ان الامور على ما يرام وما الى ذلك اذا خفف بشكل كبير من توقعنا ان يكون في هناك يعني توجه سلبي وسوف يكون هناك ممكن تحركات سياسية وأعتقد هذا يخدم أكثر أن لا يزداد الإسكليشنز أو التوترات أو تصعيد التوترات في الفترة القادمة ويقودنا أكثر باتجاه مفاوضات سياسية نوعا ما دون أن يكون هناك تدخلات عسكرية لأن الحرب سوف تكون بلا شك مضرة لكل الطرفين حتى وإن كانت الأرقام يوجد هناك فارق كبير فكل الطرفين سوف يتأثر والاقتصاد العالمي سوف يكون هو المتأثر الأكبر بذلك لا. لذلك أعتقد يعني ترجيع العقل نوعا ما و يعني عدم المبالغه في تقدير الامور كيف ان يمكن ان تصبح سلبيه او سيئه خلال فتره قصيره جدا اعتقد ممكن يكون هو الكلم الفصل في مثل هذا الخطاب الذي قد ياتي به دونالد ترامب ننتظر هذا الخطاب اعتقد سوف تكون فحوى انه الضغط اكبر على ايران بان يكون هناك تخلي عن برنامج التخصيب هناك 12 مطلب اللي كان قد طلبها حتى يكون هناك مفاوضات ومن ثم نرى إمكانية ضغط أكثر على لا أعتقد سوف يتجه مباشرة إلى تنفيذ خطته ب يعني تدمير 52 موقع أو ما شابه ذلك بالنسبة لإيران لكن هذه الأمور السياسية هي المحرك الرئيسي لتوجهات الأسعار ويعني تماما سوف تكون سلبية بشكل كبير على أسواق الأسهم وعلى أسواق رأس المال بينما سوف يكون المستفيد الأكبر هي أسواق السلع يعني إن صح التعبير وأي عملات مرتبطة بأسواق السلع سواء كان الأسترالي أو النيوزيلندي على الرغم من الأسترالي يعاني بعض الشيء ولكن في مثل هذه الأحداث كونه مرتبط باقتصاده وبالسلع بشكل كبير فممكن جدا أنه يتم دعمه أسترالي نيوزيلندي ودولار كندي أعتقد هم التوجه إلى جانب الين الياباني والفرنك السويسري كملاذات آمنة نعم يعني وحتى كما سمعنا اليوم للأسف يعني حادثة تحطم الطائرة الأوكرانية وهذا الأمر الذي أيضا استتبع الكثير من الإجراءات مزيد ايضا من الاشكاليات لشركات الطيران حول العالم خصوصا بالنسبه للتحليل في اجواء المنطقه هذه الطائره يعني كمان يعني يعني نحن نعود مجددا الى ماتس حلقه مف مفرغه انه يوجد هناك اسئله يعني اسئله كثيره حول قطاع الطيران على وجه التحديد وطبعا فقد كثير من زخمه بنتيجه العديد من الازمات ومثل هذه الازمه ما يعني ستزيد وتضغط بشكل اكبر نحن يعني بايقاف او تعطيل الحركه الملاحيه في المنطقه هذا نتحدث عن خسائر بمليارات الدولارات ممكن ان تحدث حتى وان كان لفتره قصيره لانه يعني يوجد هناك اكبر موانئ الجويه في العالم سواء كان الحركه المدنيه اعتقد هذا سوف يضغط ويخنق الاقتصاد العالمي بشكل كبير قطاع الطيران يعني اخر ما يتمناه ان يكون هناك اي تصعيدات لانه لا يحتاج مزيد من الضغط ال الذي كان يقود الارتفاعات في الاسواق الامريكيه هي قطاع التكنولوجيا بينما القطاعات التقليديه هي التي كانت تقود انخفاضات نوع ما اعتقد هي التي سوف تكون تضغط اكثر على قطاع كقطاع على المؤشر العام في الاسواق الامريكيه والاقتصاد العالمي ككل ايضا نعم يعني والتكلفه هي ايضا على المحك يعني واضح ان التكلفه ستزيد ان كان ارتفاع اسعار النفط الذهب وماذا يحدث ايضا في حركه الليله الجويه السؤال بالنسبه لارتفاع اسعار النفط يعني اليوم احنا ما نراقب الاسعار هو لا يوجد اي تهديد مباشر لنقص الامدادات حتى الان نعم. لكن يعني الكل يستمر في التسعير أو سعر الأحداث المستقبلية نحن دائما السعر يترجم شيء لم يحدث بعد يعني لكن هناك توقعات السوق متوقع يحدث. أن يكون هناك تقليص في الإمدادات من أين سعر التقليص استهداف حقوق النفط إغلاق مضيق هرموز يعني كلها تبقى احتمالات بعيدة <تصفيق> ولكن في نفس الوقت نحن في عندي ضغط انا واقع وحقيقي على مستويات الطلب، فاذا كان هناك تراجع في مستويات الطلب نتيجه الاثار مع وجود المعروض النفطي، اعتقد يعني المعروض النفطي ممكن انه 
يتاثر اذا كان هناك اغلاق لمضيق هرمز على سبيل المثال او ان يكون هناك ضغط اكبر على ليبيا او على بعض الدول المنتجه فيما يتعلق بتقليص كميات الانتاج او اي اثر توترات الجيوسياسيه قد تظهر عليها لكن الاهم من ذلك هو الطرف الثاني من المعادله وهو الطلب المتاثر بشكل كبير بتوقيع هذه الاتفاقيه بمرحلتها الاولى بين الصين والولايات المتحده الامريكيه وتقليص نوعا ما توترات الحرب التجاريه بين اكبر اقتصادين في العالم ممكن ان يعزز افاق النمو بالنسبه للطلب لكن المعروض النفطي حتى الان لا يوجد تاثير سلبي عليه ولكن جرت العاده ان يتم تقييم ذلك وترجمه ذلك من خلال اسعار النفط بالارتفاع في حال وجود اخطار يعني عسكريه نعم اشكرك رائد خضر فعلا على كل هذه المعلومات على استجابتك ايضا المبكر يعني